Sommer 1812. Der Schweizer Johann Ludwig Burkhardt auf dem Weg von Damaskus nach Kairo. Für Europäer damals ein lebensgefährliches Abenteuer. Doch Burkhardt spricht fließend Arabisch und sieht in der einheimischen Tracht wie ein echter Wüstenscheich aus. In den ostjordanischen Bergen hört er von sagenhaften Altertümern. In seinem Tagebuch notiert der Forscher, es scheint möglich, dass die Ruinen jene des alten Petra sind, der Hauptstadt der Nabatea, der Karawanenkönige aus Arabien. Wir gehen zweieinhalbtausend Jahre zurück, in jene Zeit, als die Nabatea aufbrachen aus den unendlichen Wüsten Arabiens. Ein Beduinenstamm, Menschen, die ständig umherziehen, Nomaden. Vielleicht, so heißt es, stammen die Nabatäer von Nebajot ab, einem Enkel Abrahams. Sie züchteten Kamele und führten ein karges, entbehrungsreiches Leben. Ein Schaf auf dem Speisezettel war schon eine Ausnahme. Wie alle Beduinen wanderten sie mit ihrer gesamten Habe von Oase zu Oase, immer auf der Suche nach Nahrung für ihre Tiere. Immer auf der Suche nach Wasser, dem kostbarsten Gut in der Wüste. Und immer auf der Hut vor Überfällen feindlicher Stämme. Doch diesmal hat der Sheikh, der Stammesführer, alle sicher zum Lagerplatz gebracht. Abends an den Feuern singen sie von sagenhaften Rauchzügen, von großen Kriegen und tapferen Männern. Arabische Poesie, Märchen aus Tausend und einer Nacht. Und wie ein Märchen geht ihre Geschichte weiter. Diese Araber werden die reichsten Handelsherren des Altertums. Kein feindlicher Stamm wagt mehr, die Lager anzugreifen. Ihre Wachen verständigen sich mit Feuerzeichen. 312 vor Christus, so die erste Überlieferung, treten die Nabatäer aus dem Dunkel der Vorzeit. Da hatten sie sich schon in Petra, im heutigen Jordanien, festgesetzt. Dem Ort, den Johann Ludwig Burkhardt wiederentdeckte. Petra, der Fels. Eine natürliche Festung aus Sandstein, ideal als Schlupfwinkel, fast uneinnehmbar. Vor zweieinhalb Milliarden Jahren schuf die Natur das bizarre Wunder am Rand großer Urmeere, eine der ältesten Formationen der Erdgeschichte. Auf halbem Weg zwischen Totem und Rotem Meer am Wadi Araba, einem Teil des Jordangrabens. Grabens. 312 vor Christus raubten 5000 Griechen das Felsennest der Nabatäer aus. Die haben daraus gelernt. Von da an waren sie auf der Hut und für Jahrhunderte blieb Petra unbesiegt. Zunächst richtete der Beduinenstamm hier nur eine Karawanserei ein. In den Höhlen lagerten die Waren, die Felsenbodenschutz für Mensch und Tier. Damals lebten die Nabatäer noch als Halbnomaden. Bei Gefahr wechselten sie mit all ihrem Besitz einfach den Ort. Und diese Gefahr drohte Jahr für Jahr, wenn sich die Winterregen in den Wadis, den Schluchten, in wenigen Minuten zu reißenden Strömen sammelten und alles im Tal wegschwemmten. Doch die Söhne der Wüste versuchten, die Natur zu beherrschen. Sie wurden berühmte Wasserexperten. Auch in Petra konstruierten ihre Ingenieure einen Damm. In der Neuzeit wieder aufgebaut, erfüllt er immer noch seinen Zweck. Zur Nutzung für die Landwirtschaft gleiteten sie die plötzlich auftretenden Fluten durch einen Stollen ab. Sie trieben ihn durch den steinernen Ring, der das Tal umschließt. So blieb der Sik, die tief in den Felsen eingeschnittene Schlucht, als Hauptzugang zu Petra trocken. Fünf Kilometer außerhalb liegt die Hauptquelle, die früher die antike Stadt versorgte. Heute finden wir sie mitten im Dorf Wadi Musa, dem Mosestal, umbaut von einer kleinen Moschee. 
Hier soll der Überlieferung nach Mose das Wasser aus dem Fels geschlagen haben. Den Mann aus der Bibel verehren die Moslems unter dem Namen Musa. Zu Zeiten der Nabatäer floss die lebensspendende Quelle durch eine Leitung direkt nach Petra. Ein Luxus, mitten in der steinernen Einöde. Im Sikh sind noch Reste davon zu sehen. Zusätzlich legte man überall große Zisternen an, jeder Tropfen eine Kostbarkeit. Dieser Reichtum an Wasser überzeugte die Beduinen aus der Wüste, sich auf Dauer hier anzusiedeln. Außerdem konnten sie Petra mit einer kleinen Truppe leicht verteidigen. Die Stadt in der Felsenschlucht lag am Knotenpunkt wichtiger Handelswege und genau zwischen zwei Großreichen, die nach dem Tod Alexanders des Großen entstanden. Im Westen herrschten die Ptolemäer über Ägypten, im Osten die Seleukiden mit Schwerpunkt in Syrien. Um Palästina stritten die beiden Rivalen in mehreren Kriegen. Später eroberten die Römer und dann die Byzantiner das gesamte Gebiet. In Petra kreuzten sich die Karawanenstraßen. Der Königsweg führte von Damaskus durch den Sinai nach Alexandria. Die Weihrauchstraße vom Weihrauchland durch Saba und Mekka nach Hegra, dem großen Umschlagplatz. Dort übernahmen die Nabatäer die Waren aus Südarabien. Sie kontrollierten den weiteren Verlauf der Strecke nach Norden. In Petra verzweigten sich die Routen in die verschiedenen Richtungen, und zwar nach Norden über Damaskus bis Antiochia, im Westen zu dem bedeutenden Ausfuhrhafen Gaza und durch die Halbinsel Sinai bis Alexandria. Vom Mittelmeer gingen die Güter nach Athen und Rom. Mit dem Monsunwind segelte man schon nach Indien. Das Rote Meer wurde erst später schiffbar, als man gegen den Wind kreuzen konnte. So lief der gesamte Handel mit Kamelen über Land. Seit 4000 Jahren nutzt der Mensch das Dromedar, das einhöckrige Kamel, als Reit- und Lasttier. Keine andere Kreatur hat sich ihrem Lebensraum so perfekt angepasst. Bei Sandsturm schließen sich die Nüstern. In der Nase sitzt eine Klimaanlage. Kamele kommen wochenlang ohne Wasser aus, saufen dann aber in einer Viertelstunde 200 Liter, sogar Brackwasser. Der lange Hals funktioniert wie eine Balancierstange beim Aufstehen mit großen Lasten. Die Körpertemperatur der Tiere kann sich auf 42 Grad Celsius erhöhen. Ein kontrolliertes Fieber, das Schwitzen und Wasserverlust bei extremer Hitze verhindert. Denn in der Wüste steigt das Thermometer oft auf über 50 Grad. Mehr als drei Monate zog eine Karawane von der Südküste Arabiens bis Gaza. Zweieinhalbtausend Kilometer durch weite Sandmeere über steile Gebirgspässe, für die Vierbeiner bergab besonders beschwerlich. Bis in die Neuzeit war das Kamel einziges Transportmittel über lange Strecken und machte ein Leben in der Wüste überhaupt erst möglich. Der engen Schicksalsgemeinschaft von Mensch und Tier verdanken auch die Nabatäer ihren erstaunlichen Aufstieg. Zunächst raubten sie die Karawane einfach aus. Dann gaben sie ihnen gegen hohen Tribut als Bewacher sicheres Geleit. Und allmählich übernahmen sie den Transport der Waren ab dem Umschlagplatz Hegra in eigener Regie. Ein lukratives Geschäft. Die Handelsspanne betrug 100%. Nur Eingeweihte kannten den genauen Verlauf der Routen, versteckt gelegene Wasserlöcher und die geheimen Stapelplätze als Zwischenlager. Verständlich, dass diese neuen Unternehmer ihren Erfolg eifersüchtig hüteten. 
An den Haltestationen wurden die Güter umgeladen, 65 Mal bis Gaza. Jahrhundertelang behielten die Nabatäer das Handelsmonopol auf die begehrtesten Waren des Altertums, zum Beispiel Spezereien und Gewürze aus Indien. Echte Myrrhe gegen Entzündungen und wie Weihrauch Duftstoff bei religiösen Zeremonien. Weihrauch und Myrrhe, das Geschenk der Könige aus dem Morgenland für das Kind von Bethlehem. Zu diesen Exportschlagern, dem teuersten, was der Markt damals zu bieten hatte, gehörte noch der wohlriechende Balsam. Die Menschen des Altertums benutzten das dickflüssige Naturprodukt zur Wundheilung und Salbung. Geholfen haben soll es auch gegen Skorpionstiche und Schlangenbisse. Ein Teil des Nabatäerreiches, das Ostufer des Toten Meers, 394 Meter unter dem Spiegel des Mittelmeers, der tiefste Punkt an der Erdoberfläche. Kein Tier und keine Pflanze lebt in diesem Gewässer. Sein Salzgehalt liegt bei 25 Prozent. Für die Spediteure aus Petra war das Tote Meer eine Goldgrube. Asphaltsee nannten es antike Autoren. Ab und an tauchen nämlich aus dem Wasser schwarze Klumpen von Naturasphalt oder Erdmilch auf. Die Einheimischen dichteten damit ihre Boote ab. Den Ägyptern verkauften sie den seltenen Rohstoff für teures Geld zur Einbalsamierung der Toten. Aber auch als Medizin war Naturasphalt äußerst gefragt. Nur konnte das Heilmittel der Könige kaum jemand bezahlen. So kratzten findige Händler später die Masse aus den Mumienschädeln wieder heraus, um den Naturasphalt krampweise zu verhökern. Kein Wunder also, dass die ägyptische Königin Kleopatra das kostbare Erdpech umsonst haben wollte. Sie schmeichelte ihrem geliebten Antonius Teile des Nabatäerreiches ab. Als der Römer die Macht verlor, lag die Flotte der Ägypterin im Roten Meer zur Flucht bereit. Doch die Nabatäer setzten die Rivalin durch Brandstiftung außer Gefecht und trieben sie so in den Selbstmord. Der König von Petra gewann wieder das volle Handelsmonopol. Durch Swadi Ram lief die Hauptroute aus Mekka. Knapp 200 Kilometer sind es von dort bis Petra. Das malerische Tal im Süden Jordaniens, heute eine der touristischen Attraktionen des Landes. Wie Schiffe scheinen die Felsen im Sand verankert zu sein. Auf den Höhen verehrten die Menschen des Altertums die Götter der Berge. Am Fuß des heiligen Ortes errichteten die Nabatäer einen Tempel. Sie weihten ihn Alat, der Gemahlin ihres Nationalgottes Dushara. Hier brachten sie Opfer dar und baten die Göttin um sichere Heimkehr. Die Heimkehr nach Petra. Längst war aus den räuberischen Beduinen ein Kulturvolk geworden. Sie hatten das Reich Arabia Petraea gegründet und ihre Scheiks zu Königen erhoben. Der bedeutendste war Aretas IV., ein Zeitgenosse von Kaiser Augustus, König Herodes und Jesus Christus. Der Karawanenhandel hatte die Nabatäer unermesslich reich gemacht. Allein nach Rom lieferten sie jährlich 1500 Tonnen Weihrauch, etwa 10.000 Kamelladungen, im heutigen Wert von 2 Milliarden Mark. Und dieses Geld floss nach Petra. Die Könige holten sich die besten Baumeister und die schlugen gigantische Gräber und Tempel aus dem roten Sandstein. Eine Stadt für die Toten. In Europa längst vergessen, bis Johann Ludwig Burkhardt kam. Staunen steht der Forscher am 22. August 1812 vor dem eindrucksvollsten Monument Petras, dem sogenannten Schatzhaus des Pharao, der schönsten Felswand der Welt, wie es heißt. Knapp 40 Meter hoch, 
25 Meter breit, komplett aus dem Fels gemeißelt, wie eine Skulptur. Antiker Barock. Künstler aus dem Ausland müssen diese Fassade im hellenistisch-griechischen Stil geschaffen haben. Die korinthischen Kapitelle, die prächtigen Friese, die inzwischen verwitterten Figuren, ehemals Amazonen, Schicksals- oder Siegesgöttinnen. Selbst die Säulen in einem Stück aus dem Stein gehauen. Dreizehn Meter hoch, der kahle Innenraum mit drei Nischen. Standen dort einst Götterbilder oder die Särge einer nabatäischen Königsfamilie? War das Schatzhaus Grabmal, Tempel oder beides zugleich? Vermutlich entstand das gewaltige Bauwerk in der Blütezeit Petras im ersten Jahrhundert vor oder nach Christus. Doch keine Inschrift verrät es. Selbst auf dem Türsturz der Seitenkammer kein einziger Buchstabe, wie auch sonst kaum irgendwo in der Totenstadt. Schatzhaus des Pharao, übrigens ein reiner Fantasiename. Den Königen des alten Ägypten schrieben die Beduine der Neuzeit vieles zu, was ihnen in Petra gewaltig erschien. Sie glaubten sogar, die steinerne Urne an der Spitze sei gefüllt mit Gold und Edelsteinen. Generationenlang haben sie darauf geschossen und jeder hoffte, ihm würden die Reichtümer zu Füßen fallen. Orientalische Märchen. Sie kosten Burkhard fast das Leben. Sein Führer bedroht ihn mit dem Gewehr. Dem Forscher gelingt es zwar, einige Gräber zu betreten, doch der Beduine glaubt, der Fremde sei ein Zauberer, dem durch magische Kräfte die Schätze durch die Luft folgen. Überstürzt muss Burkhard Petra verlassen. Er eilt vorbei am Theater, auch dies komplett aus dem Fels geschlagen. Die Höhlen sind Reste älterer Gräber, die dem Bau zum Opfer fielen. Über 7000 Menschen fassten die Sitzreihen. Burkhard opfert noch eine Ziege am Fuß des Berges Aaron. Der Bruder von Mose soll hier auf dem Gipfel begraben sein. Der Forscher reitet dann weiter nach Ägypten. Er wird Petra nie wiedersehen. Mit 33 Jahren stirbt er in Kairo. Sein Tagebuch, veröffentlicht in England, rückt die rote Felsenstadt plötzlich ins Bewusstsein Europas. Reisende und Forscher pilgern nach Petra. Etwa 700 Gräber sind inzwischen bekannt. Doch vieles bleibt rätselhaft. Man fand nur wenige Bestattungen und vereinzelt Inschriften Reste. So werden die Gräber heute noch nach äußerlichen Merkmalen bezeichnet. Die 46 Meter hohe Fassade des Palastgrabes erinnert an eine fürstliche Residenz im hellenistischen Orient. Das korinthische Grab. Völlig ungeschützt dem Wind ausgesetzt und von Erosion stark zerfressen. Der bunte Fels gab der Stadt ihren Namen. Den nabatäischen Rakmu, das heißt bunt, später den griechischen Petra, das heißt Fels. Wie Wellen aus dem Urmeer durchziehen verschiedene Sedimentlagen den Stein. Sein hoher Gehalt an Mineralsalzen lockt die Ziegen an. Nach der Urne, dem Symbol des Todes, ist dieser gewaltige Bau genannt. 26 Meter hoch erhebt er sich über der Plattform. Vermutlich war hier die letzte Ruhestätte eines Königs. Weit oberhalb von Petra steht der Felsentempel Ed Der. Die rein nabatäischen Kapitelle verraten den einheimischen Baumeister. Das sogenannte Kloster ähnelt dem Schatzhaus, der Stil ist jedoch strenger. Die Nischen schmückten vermutlich Götterfiguren, doch keine blieb erhalten.
Es steht fest, dass die nabatäischen Gräber von oben nach unten auf dem Stein geschlagen wurden. Je nach Beschaffenheit der Umgebung standen die Arbeiter dabei auf einem natürlichen Sims oder sie bauten sich ein Gerüst. Wenn die Felswand geglättet war, konnten sie mit der Vorzeichnung beginnen. Ein Beduine aus dem nahegelegenen Dorf demonstriert uns die Arbeitsweise. Hier soll die Fassade eines kleineren sogenannten Treppengrabes entstehen. Für eine der großen Anlagen wie das Schatzhaus des Pharao mussten ca. 8000 Kubikmeter Gestein ausgehauen werden, rund 20.000 Tonnen. Wie viele Männer an einem solchen Bau schufteten und wie lange es dauerte, wissen wir nicht. Obwohl der Fels relativ weich und dadurch nicht schwer zu bearbeiten ist, eine immense Leistung. Jahrhundertelang muss durchs Tal von Petra das Echo der Hammerschläge geklungen haben. Die Treppenfassade ist fertig. Um große Blöcke wurde außen herum zuerst eine Rinne gehauen. Sogar mit wenigen Werkzeugen lässt sich der Brocken dann leicht lösen. Da die Schichtungen im Stein selbst parallel laufen, genügt minimaler Aufwand, um ihn zu spalten. Der Eingang zu einem Triklinium, dem Festsaal für das Totenmahl, geschmückt mit Reliefs von Löwen, einem Symbol der Könige. Hier machten wir ein weiteres Experiment. Wie lange würde es dauern, dieses Gesicht nachzumeißeln? Unser Beduine Dachlala, ein gelernter Steinmetz, hat sich an die Arbeit gemacht. Man darf seine Leistung daher mit der seiner nabatäischen Kollegen vergleichen. In etwa drei Stunden ist das Kunstwerk perfekt und dem verwitterten antiken Vorbild durchaus ähnlich. An dieser Fassade die einzige Grabinschrift von Petra. Sie nennt zwar weder Namen noch Datum, aber wir erfahren den Grund. Niemand darf hier bestattet werden, für den keine Erlaubnis aufgezeichnet ist in den heiligen Schriften auf ewig. Die Schriften sind verloren, aber die Besitzer aller Gräber waren offenbar aufgelistet, im Tempel oder einem Katasteramt, also in einer bereits blühenden Zivilverwaltung kurz vor der Zeitenwende. Damals dehnte sich das Nabatäerreich am weitesten aus. Im Süden vom Hedjaz im heutigen Saudi-Arabien über den gesamten Sinai in Ägypten, den Negev in Israel, den größten Teil Jordaniens, den Hauran im Süden Syriens und zeitweilig sogar bis Damaskus. Die syrische Metropole gewinnt der König von Petra nach einer Schlacht. 84 vor Christus unterstellt sich der Rat von Damaskus den Nabatäern. Dann hören wir noch einmal aus der Bibel von ihrer Herrschaft über diese Stadt. Ein Mann namens Saulus verfolgt im Auftrag der jüdischen Priesterschaft die Christen in Syrien. Eines Tages trifft ihn ein Lichtstrahl vom Himmel. Saulus erblindet. Geh hin zu einem Mann mit Namen Ananias, soll ihm Gott befohlen haben. An diesem Ort, so die Überlieferung, wird Saulus zum Paulus, zum Apostel der die christliche Botschaft fortan in der Welt verkünden wird. Ananias macht Paulus wiedersehend. Jetzt aber lässt der Nabatäer König Aritas den Bekehrten verfolgen. Denn für Aritas ist dieser Paulus nur einer, der die Ordnung stört. Ein Aufrührer. Im Brief an die Korinther schreibt der Apostel später, zu Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt und wollte mich greifen. Aber ich ward in einem Korbe die Mauer hinabgelassen und so entrann ich seinen Händen. Das antike Bostra im Süden Syriens. 
Hier können sich die Nabatäer nach dem Verlust von Damaskus noch längere Zeit halten. Die reiche Stadt im Hauran wird für sie ein wichtiger Stützpunkt, eine Art Rivalen von Petra. In diesem Handelszentrum liefen fünf große Straßen zusammen. Im Untergrund Bazar, der über 100 Meter lang erhalten ist, feilschten die Kaufleute um Waren aus aller Welt. Hier stapelten sich die Exportgüter, bevor sie durch das große nabatäische Stadttor auf die Reise gingen. Ein mittelalterliches Bollwerk umschließt Bostras größte Attraktion, das Theater. Einzigartig sein Erhaltungszustand. Jahrhundertelang mit Sand gefüllt, konnte es nicht wie andere antike Monumente als Steinbruch für den Bau neuer Häuser missbraucht werden. Auch die Nabatäer nutzten den Prachtbau. Die Stadt ließ eigens Münzen prägen, wenn sie hier jährlich zu Ehren des Nationalgottes Dushara Festspiele feierte. Bis der letzte Vorhang für die Herren von Petra fiel und sie ihr Königtum endgültig verloren. Über die Straßen Syriens hatten die Römer mit der schrittweisen Eroberung des Orients begonnen. Kaiser Trajan annektierte schließlich auch das Nabatäerreich. Am 22. März des Jahres 106 nach Christus wird Arabia Petraea zur römischen Provinz mit Ostra als neue Hauptstadt. Auf Trajans Gedenkmünze steht, Arabien ist eingegliedert. Also keine Eroberung mit Feuer und Schwert, eher der Einmarsch in der Paradeuniform. Diesen prächtigen Helm hinterließen die Römer in Syrien. 170 Jahre lang war es den Nabatäern gelungen, die Truppen vom Tiber auf Distanz zu halten. Jetzt kommen die neuen Herrscher nach Petra. Doch die Araber hatten schon eine Generation zuvor das Wohlwollen der neuen Besatzer erkämpft. Aufgebaut im Garten eines Hotels in Jerusalem, die Stadt zur Zeit des Herodes. Mit dem König der Juden war der Herrscher von Petra sogar weitläufig verwandt. Herodes ließ in siebenjähriger Bauzeit das religiöse Zentrum der Juden wiedererrichten, das die Babylonier einst zerstört hatten, den Tempel des Salomo. Doch auch der zweite Prachtbau stand nicht lange. Im Jahr 70 nach Christus bereiten die Römer dem jüdischen Reich, seine Hauptstadt und dem Tempel ein schreckliches Ende. Bei der Eroberung spielen auch die Nabatäer eine Rolle. Als Jerusalem in Flammen aufgeht, stehen ihre Hilfstruppen den Römern zur Seite. Ein geschickter Schachzug. Denn der Kaiser in Rom weiß den militärischen Beistand zu schätzen. Vorerst belässt er dem König von Petra die Unabhängigkeit. Auch die sechs blühenden nabatäischen Städte im Negev bleiben ungestört. Diese Mauern von Mamsis stammen aus dem dritten und vierten Jahrhundert, also aus späterer Zeit. Die Beduinen aus der Wüste waren hervorragende Architekten geworden. Steinbögen stützen die Wände und tragen ein Obergeschoss. Sie sind mit Fresken bemalt. Am besten erhalten die Darstellung des geflügelten Liebesgottes Eros mit Psyche seiner Gefährtin. Reich verziert im römisch-byzantinischen Stil der feine Goldschmuck. Ein Glücksfund aus einem der seltenen, unberaubten Gräber von Mamsis. Der Bronzepanther. 
Eines der reizvollsten Objekte aus dieser Zeit. Luxusartikel zur Dekoration einer Wohnung. Etwa ab 330 bekennt sich ein Teil der Nabatäer zum Christentum. In allen ihren Städten stehen Kirchen. Doch kennt man nur eine christliche Inschrift und die finden wir im südlichen Sinai. In der weiten Ebene des Wadi Mukattab, dem Tal der Inschriften, rasteten die Karawanen auf dem Weg nach Alexandria. Offenbar übten die leicht zugänglichen Felsen eine magische Anziehungskraft auf alle aus, die hier durchgezogen sind. In die Steine ritzten sie vor allem ihre Lieblingstiere, mit denen sie durch die weiten Wüsten wanderten, Jahr ein, Jahr aus. Auch die Männer selbst haben sich verewigt. Ob es vielleicht die Karawanenführer waren, wissen wir nicht. Aber wir kennen Namen, Namen, die auch im modernen Orient noch viele tragen. Abdallah, Ali oder Said. Die Nabatäer entwickelten ihr Alphabet aus dem Aramäischen, der Sprache Jesu. Neben den Graffiti hinterließen Schreibkundige meist einfache Grußformeln, in Buchstaben, aus denen die heutige arabische Schrift wurde. In dieser Inschrift ist eine besondere Botschaft verborgen. Auf den ersten Blick sieht man nur vier Buchstaben. Maslam, ein alter arabischer Name. Es wäre aber gegen die Regeln der Nabatea, nur einen einzelnen Namen einzumeißeln. Wenn man aber die Buchstaben mehrfach liest, ergibt sich plötzlich ein zusammenhängender Satz. Salam, Maslam, Bar, Maslam, Sultan, Betab, Wassalam. Friede dem Maslam, Sohn des Maslam, dem Kommandeur, im Guten und Wohlergehen. Zunächst nur eine Grußformel. Das Wort Sultan weist Maslam als einen Machthaber aus. Vermutlich war er der Kommandeur der Kameltruppen im Sinai. Das Wichtigste aber steht rechts und links, ein Christogramm. Die Anfangsbuchstaben des Namens Christus auf Griechisch, das Symbol der Christen im 4. Jahrhundert. Damit ist dies die bisher einzige christliche Inschrift eines Nabatäers und zugleich die älteste christliche Inschrift Arabiens. Verkohlte Papyrusrollen, erst 1993 in der Kirche von Petra entdeckt. Ein sensationeller Fund für die Wissenschaftler. Noch Jahre wird es dauern, bis sie die Reste aller 60 Schriftrollen entziffert haben. Nur hauchdünne Schichten, die geblieben sind. Ein Passel mit Botschaften aus dem Altertum. Nach und nach erschließt sich das Kirchenarchiv von Petra. Bislang ein weißer Fleck in der Stadtgeschichte. Die griechische Schrift, trotz des Brandes erstaunlich gut lesbar. Die Texte, darunter Verträge und Testamente, erzählen von Menschen aus Petra, von Christen. Aber auch altarabische Namen werden genannt, also wohnten die Nabatäer noch im 6. Jahrhundert im Roten Felsental. Wie haben sie gelebt? Wir kehren zurück in die alte Hauptstadt. Ihr griechischer Name, gemeißelt in Stein, Petra, der Fels. Ein Gang über die Hauptstraße. Der Computertrick nimmt uns mit in die Vergangenheit. Eine prächtige Säulenallee, die Via Sacra, führte zum heiligen Bezirk. Aus den Grundrissen wächst das Zentrum der Stadt. Tempel, Märkte, öffentliche Gebäude. In den Häusern außen herum lebten die Menschen. So dürfen wir uns die alte Metropole vorstellen. Über Petra als Totenstadt wissen wir viel. Über seine Rolle als Wohnstadt fast nichts. Steinhäuser aus nachchristlicher Zeit, gebaut auf älteren Fundamenten. Vermutlich lebten die Beduinen vorwiegend in Zelten, auf den umliegenden Terrassenflächen, so die Archäologen. Wohnkomplexe wie im Negev grub man hier bislang nicht aus. Doch Kleinfunde gewähren Einblick ins tägliche Leben. Ein kleiner Weihrauchbrenner für den Hausgebrauch. Musikanten, die Begleiter der Festbankette. Öllämpchen, die Nachttischlampen der Antike. Eine Opfergabe als Dank für gute Heimkehr. 
Doch niemand konnte bisher das Markenzeichen der Batäischer Töpferkunst erreichen, nämlich ihre Dünnwandigkeit. Selbst bei Gefäßen von 20 cm Durchmesser nur 1 bis 2 mm. Spitzenprodukte, fast wie chinesisches Porzellan. Bemalte Keramik benutzte man vor allem beim Leichenschmaus und Totenkult. Mimosenblätter, Oliven, Granatäpfel, Motive mit religiöser Bedeutung. Die merkwürdigen Dreiecke zwischen den Palmwedeln symbolisieren vielleicht frühe Vorstellungen von Gottheiten in der Form von Obelisken. Die behauenen Steine lenken den Blick zum Himmel, dem Sitz der Götter. Wie andere semitische Völker, so verehrten auch die Nabatäer die Kräfte der Natur in Steinen und auf den Gipfeln der Berge. Dort liegt der große Opferplatz. Hier versammelte sich die Menge, wenn die Priester ihr Handwerk verrichteten. Auch in kleinen privaten Heiligtümern brachten die Familien Gaben dar. Die Abbilder der Gottheiten im Felsblock sind Idole mit magischen Augen, zunächst in quadratischer Form. Das schönste Idol, das je ausgegraben wurde, trägt bereits ein vollständig ausgearbeitetes Gesicht. Die Inschrift erzählt vom Familienkult eines Hayan, dem Sohn von Nabit, einem Nabatäer. Und dann mit ausdrucksvollem Antlitz Dushara, der Hauptgott, eine Arbeit der Spätzeit. Dushara, vergleichbar dem griechischen Göttervater Zeus und Dionysos, dem Gott des Weines. Ihm war vermutlich der größte Tempel geweiht, das Schloss der Tochter Pharaos, wiederum ein Fantasiename. Das einzige Gebäude in Petra, das seit dem Altertum noch aufrecht steht, errichtet zur Zeit der Könige. Hier beteten und opferten sie vor den Götterbildern in den gewaltigen Nischen. Von seiner einstigen Pracht blieben nur Dekorreste aus Stuck. Fachleute haben den Gesamtkomplex in Zeichnungen rekonstruiert. Der Computer baut ihn für uns nach. So hat der Tempel der Nabatea wohl ausgesehen. Hier zelebrierten die Priester Gottesdienste mit orientalischem Gepränge. Und von hier gingen wohl auch die feierlichen Prozessionen zum Begräbnis aus. Wir haben eine nabatäische Beerdigung mit den Beduinen von Petra nachgestellt. Der Totenkult stand für die Menschen des alten Arabien im Mittelpunkt ihrer Religion. Vor der Bestattung beschwor der Priester die himmlischen Mächte mit Gebetsformeln. Vielleicht galt den Abatäern das irdische Leben im Staub der Karawanenstraßen nur wenig. Vielleicht wollten sie nach beschwerlichen Wanderungen durch die Glut weiter Wüsten endlich hinübergehen in ein glücklicheres Jenseits, zusammen mit ihrer ganzen Familie. So bauten sie Petra von Anbeginn zur Totenstadt aus, mit großartigen Wohnungen für die Ewigkeit. Der Duft des Weihrauchs, der die Nabatea so reich gemacht hatte, begleitete sie auch noch auf ihrem letzten Weg. Nur Wohlhabende konnten sich die prunkvollen Gräber aushauen lassen. Aber jeder Nabatäer wollte in Petra bestattet sein. Für ihn war es die heilige Stadt, wie Jerusalem für die Juden und Mekka für die Moslems. Im Triklinium, einem Saal mit umlaufenden Steinbänken, feierten die Beduinen nach der Beerdigung ein glanzvolles Totenmahl mit Fleisch und Brot. Auch bei anderen Festlichkeiten tafelten sie in den weiten heiligen Hallen zu Ehren ihrer Verstorbenen. 
Die Essgefäße waren den Toten zugeeignet und so für weiteren Gebrauch unrein. Deshalb zerschmetterte sie der Priester nach dem Ritual. Von Historikern des Altertums überliefert die Schilderung königlicher Bankette mit Musik und Wein. 13 auserwählte Männer durften teilnehmen. Sie tranken aus goldenen Bechern. Jeder hatte elf davon und musste sie nacheinander leeren. Eine Zahlensymbolik, deren Bedeutung wir nicht kennen. Ganz still haben sich die Nabatäer aus der Geschichte gestohlen. Jahrhundertelang verbrachten sie erstaunliche kulturelle Leistungen, als große Baumeister, Planer und Ingenieure. Aus den unendlichen Weiten Arabiens sind sie einst heraufgezogen in den Süden Jordaniens. Dort leben ihre Nachkommen weiter in den Stammesgemeinschaften der Beduinen. Sie pflegen die alten Traditionen und sehen sich als Erben der Nabatäer, noch in unseren Tagen. Lange waren die Söhne der Wüste vergessen, bis der Europäer Burkhardt das Geheimnis ihrer rosenfarbenen Hauptstadt wiederentdeckte. Ein märchenhaftes Kapitel in der Geschichte des alten Arabien. Vielleicht, so heißt es, stammen die Nabatäer von Nebajot ab, einem Enkel Abrahams. Sie züchteten Kamele und führten ein karges, entbehrungsreiches Leben. Ein Schaf auf dem Speisezettel war schon eine Ausnahme. Wie alle Beduinen wanderten sie mit ihrer gesamten Habe von Oase zu Oase, immer auf der Suche nach Nahrung für ihre Tiere. Immer auf der Suche nach Wasser, dem kostbarsten Gut in der Wüste. Und immer auf der Hut vor Überfällen feindlicher Stämme. Doch diesmal hat der Scheik, der Stammesführer, alle sicher zum Lagerplatz gebracht. Abends an den Feuern singen sie von sagenhaften Rauchzügen, von großen Kriegen und tapferen Männern. Die Natur das bizarre Wunder am Rand großer Urmeere, eine der ältesten Formationen der Erdgeschichte. Auf halbem Weg zwischen Totem und Rotem Meer am Wadi Araba, einem Teil des Jordangrabens. Grabens. 312 vor Christus raubten 5000 Griechen das Felsennest der Nabatäer aus. Die haben daraus gelernt. Von da an waren sie auf der Hut und für Jahrhunderte blieb Petra unbesiegt. Zunächst richtete der Beduinenstamm hier nur eine Karawanserei ein. In den Höhlen lagerten die Waren, die Felsen boten Schutz für Mensch und Tier. Damals lebten die Nabatäer noch als Halbnomaden. Bei Gefahr wechselten sie mit all ihrem Besitz einfach den Ort. Und diese Gefahr drohte Jahr für Jahr, wenn sich die Winterregen in den Wadis, den Schluchten, in wenigen Minuten zu reißenden Strömen sammelten und alles im Tal wegschwemmten. Doch die Söhne der Wüste versuchten, die Natur zu beherrschen. Sie wurden berühmte Wasserexperten. Auch in Petra konstruierten ihre Ingenieure einen Damm. In der Neuzeit wieder aufgebaut, erfüllte er immer noch seinen Zweck. Zur Nutzung für die Landwirtschaft gleiteten sie die plötzlich auftretenden Fluten durch einen Stollen ab. Sie trieben ihn durch den steinernen Ring, der das Tal umschließt. So blieb der Sik, die tief in den Felsen eingeschnittene Schlucht, als Hauptzugang zu Petra trocken. Fünf Kilometer außerhalb liegt die Hauptquelle, die früher die antike Stadt versorgte. Heute finden wir sie mitten im Dorf Wadi Musa, dem Mosestal, umbaut von einer kleinen Mo arabische Poesie, Märchen aus Tausend und einer Nacht. Und wie ein Märchen geht ihre Geschichte weiter. Diese Araber werden die reichsten Handelsherren des Altertums. 
Kein feindlicher Stamm wagt mehr, die Lager anzugreifen. Ihre Wachen verständigen sich mit Feuerzeichen. 312 vor Christus, so die erste Überlieferung, treten die Nabatäer aus dem Dunkel der Vorzeit. Da hatten sie sich schon in Petra, im heutigen Jordanien, festgesetzt. Dem Ort, den Johann Ludwig Burkhardt wiederentdeckte. Petra, der Fels. Eine natürliche Festung aus Sandstein, ideal als Schlupfwinkel, fast uneinnehmbar. Vor zweieinhalb Milliarden Jahren schuf Sommer 1812 der Schweizer Johann Ludwig Burkhardt auf dem Weg von Damaskus nach Kairo. Für Europäer damals ein lebensgefährliches Abenteuer. Doch Burkhardt spricht fließend Arabisch und sieht in der einheimischen Tracht wie ein echter Wüstenscheich aus. In den ostjordanischen Bergen hört er von sagenhaften Altertümern. In seinem Tagebuch notiert der Forscher, es scheint möglich, dass die Ruinen jene des alten Petra sind, der Hauptstadt der Nabatäer, der Karawanenkönige aus Arabien. Wir gehen zweieinhalbtausend Jahre zurück, in jene Zeit, als die Nabatäer aufbrachen aus den unendlichen Wüsten Arabiens. Ein Beduinenstamm, Menschen, die ständig umherziehen. Nomaden.